Hi everybody, hola amigos, como están? Um, today is uh, not so, uh, such nice weather in New York City. Hoy el tiempo está feo aquí en Nueva York. Um, we are going to make a cocktail to try to make our, um, everybody happier. So, vamos a hacer un cocktail para alegrarnos un poco el día. Um, el cocktail de hoy es el Clover Club. Today's cocktail is Clover Club. It's uh, from the bar of the same name, del bar del mismo nombre, Clover Club. Um, I'm making it because my friend Laura asked me to make something similar to a Cosmopolitan, and um, I wanted to make something a little bit different from that. And I picked this recipe. It's a very tasty and very cute cocktail. Um, mi amiga Laura me estaba pidiendo que le hiciera un cocktail parecido a un Cosmopolitan. Entonces, eh, creo que este es bastante parecido, aunque un poco diferente, y también le voy a variar un poquito la receta. Así que, Laura, esto es para ti. Eh, y gracias a todos por sus sugerencias. Me han hecho muchas sugerencias buenísimas y los voy a ir mencionando um, eh, en algunos de mis videos. Así que sigan el, el canal. I'm going to uh, be mentioning some of my friends in the videos because they have been making great suggestions. Um, I know everybody was uh, expecting a cocktail, everybody's waiting for my next video, so here it is. Sé que muchos de ustedes están esperando el, el video y, y otro cocktail, así que aquí lo tenemos. Um, la receta original del Clover Club um, lleva sirope de raspberry. Yo lo voy a hacer con sirope de fresa, que lo hice, aquí lo tengo. Um, the original recipe for um, the Clover Club is a raspberry syrup, but I'm going to make it with um, strawberry syrup. This one, uh, I made it myself. So let's start. Vamos a empezar con la receta de hoy. Eh, lleva ginebra. This is my gin for today's recipe. It was in the freezer. La estaba en el eh, congelador. Así que está bien fría. Vamos a poner... Eh, primero, voy a poner aquí en la, en la coctelera, voy a poner el jugo de limón amarillo. The first ingredient is going to be my lemon juice. I have one ounce here. I'm going to put it here. Okay. Um, actually, I forgot I was going to, I was going to strain it. So let me just put it back. La voy a, um, lo voy a colar primero. Lo voy a colar. Aquí tengo mi colador. Okay. Una onza de jugo de limón amarillo. One ounce of lemon juice. Okay, perfect. Here we go. Okay. Entonces, ahora le voy a poner la ginebra. Para la ginebra voy a utilizar tres onzas. O sea, de ginebra, tres onzas. Three ounces of gin. That was in the freezer. Oh, una, dos, y tres. Estoy haciendo dos cócteles. I'm making two uh, portions, two servings. So this is my gin, Tanqueray. Y ahora voy a ponerle um, dry vermouth. So una onza de vermú seco okay. para dos porciones del cóctel. Entonces, ahora le voy a poner el sirope. Now my uh, strawberry syrup, one ounce. último aquí tengo um, clara de huevo so this is egg whites and I'm gonna put it there we have to shake this very well so that it um, emulsifies the egg white so tenemos que batirlo uh, un buen tiempo para que uh, las yemitas 
las claritas del huevo se hagan espuma. Ok. I think it's ready. Creo que está listo. Muy bien. Y ahora le ponemos, le ponemos el hielo solamente al final porque si lo ponemos antes es más difícil hacer la espuma. Entonces el hielo va ahora. Me da miedo dejarlo así al final porque siempre se echa al principio. We always put the ice in the beginning, but in this specific case, because of the egg whites, we are going to just shake it a little bit with the ice just to make it cold. Vamos a sacudirlo un poquito con el hielo para hacerlo enfriarlo, pero recuerden que la ginebra estaba fría ya. So the, my gin was already um, was already cold because it was in the freezer, so I don't have to worry too much about it not being too cold or cold enough. No me tengo que preocupar de que no esté lo suficientemente frío porque como la tenía en el congelador eh, ya está bastante frío el cóctel. Oh, wow. Este es el más difícil de los cócteles que he hecho porque estoy siguiendo una receta, no es mi invento. This is the hardest of all the cocktails I've made so far because it's, I'm following a recipe, it's not my own invention. But I think it came out pretty nice. Um, creo que salió bastante bien. Um, aquí lo tienen. Bueno, lo ven aquí en el libro como debe quedar. Es así. Y you can see it in the book. And this is what I made. And now I'm going to ta um, taste it. Yes. It looks pretty. Laura, espero que te guste, que lo disfrutes, que lo pruebes en la casa y que te recuerde a Manhattan, que yo sé que cuando estuviste en Nueva York te gustaban mucho los Cosmopolitan. So to my friend Laura, who uh, came to New York and she loved Cosmopolitans in New York City. So this is a new cocktail for you. It's, um, it's from Clover Club in Brooklyn. It's an amazing bar. And I love the book, I love the bar, I love the owner, uh, Julie Rainer. Um, anyways, enjoy guys and have a wonderful weekend.